പൗരത്വ നിയമത്തിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭേദഗതിയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴിതാ അമിത് ഷാ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയാണ് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് രംഗത്തിറക്കുകയാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിനേക്ക് ഇറക്കുകയാണെന്നാണ് അമിത് ഷാ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയെക്കുറിച്ചും വലിയ വർണ്ണനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അൻപത്തി ആറിഞ്ചുള്ള നെഞ്ചളവുള്ള ആളാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്ത എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും വ്യക്തമായി നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നും അമിത് ഷാ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമിത് ഷാ മൗനി ബാബയാണ് മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുമാണ് അമിത് ഷാ പറയുന്നത് എന്തായാലും അമിത് ഷാ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഈ നിയമപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗരൻ്റെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കപ്പെടുമോ ഏത് മതവിഭാഗമായി ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും മുസ്ലിം മതവിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും പൗരത്വം റദ്ദാക്കപ്പെടുമോ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യമാണ് അമിത് ഷാ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്നത് എന്തായാലും വെല്ലുവിളി രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനെതിരെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ധാരാളം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരൊറ്റ നിയമമല്ല ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അമ്പുകൾ പോലെ വളഞ്ഞും പൊളഞ്ഞും വരുന്ന നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരം മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള ആറ് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ഇനി പൗരത്വം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കുടിയേറി വന്നവർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂന്നും എന്നാൽ എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കിയാൽ അമിത് ഷാ തന്നെ പല സമ്മേളനങ്ങളിലും പാർലമെൻറ്റിനകത്തും രാജ്നാഥ് സിംഗ് അടക്കം പല സമ്മേളനങ്ങളിലും പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം മുഴുവൻ എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഇവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വീഡിയോ അടക്കം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ആ ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാത്ത എന്നാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ തങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും പൗരത്വ ഭേദഗതി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴല്ലേ നടപ്പിലാക്കിയത് ബില്ലായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സായി വരികയും ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പേ അത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണ പട്ടികയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകടന പത്രികയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ നാളെ അതും പാർലമെൻറ്റിൽ വരും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെയും പാസ്സായി വരും രാജ്യസഭയിലും തങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വോട്ടുകൾ കൊണ്ട് അത് പാസ്സായി വരും രാജ്യത്തെ നിയമമാകും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പൗരനും പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമാണ് ആസാമിൽ എല്ലാവരും ക്യൂ തന്നു തന്നെയാണ് പൗരത്വം തെളിയിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് രാജ്യം മൊത്തം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അവർ വെല്ലുവിളിച്ചത് അതിനകത്തുള്ള ഏത് വർഷത്തെ നിയമമാണ് എടുക്കുന്നത് ഏത് വർഷം വരെ ഇവർക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് തൊട്ടുള്ള രേഖകളാണ് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആസാമിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുമോ എന്നുള്ള എന്നുള്ള ഒന്നും തന്നെ രൂപരേഖ ആയിട്ടില്ല അത് സമ്മതിക്കാം എന്നിരുന്നാലും അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മാതൃക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് അടിസ്ഥാന വർഷമായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ആസാമിൽ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ പൗരനും പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ പൗരന്മാരല്ല അപ്പോൾ ആരും പിന്നീട് തെളിയിക്കേണ്ടി വരും ആ തെളിയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചു പേർ മാത്രം പുറത്തു പോകുന്നത് ആ കുറച്ചു പേർ പുറത്തു പോവുകയാണ് പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതെ പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അഞ്ച് വർഷം ഇവിടെ തങ്ങിയെന്നുള്ള രേഖ മാത്രം മതി ഹിന്ദുക്കൾക്കും അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സിഖ് ബുദ്ധ പാഴ്സി ജൈന എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ പൗരത്വം ലഭിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം വെളിയിൽ പോകും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം ഇതൊരൊറ്റ നിയമത്തെ മാത്രം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗൂഢാലോചനയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് സംഘം ചേരലാണ് ആ സംഘം ചേരലും ഗൂഢാലോചനയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പിന്നെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒട്ടനവധി വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പ്രധാന ക്രൈമിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒട്ടനവധി നിയമങ്ങളാണ് പൗരത്വ
അവർ അടിമയായിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് കഴിയണമെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആശങ്ക ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മിസ്റ്റർ അമിത് ഷാ മിസ്റ്റർ മോഡി ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം പ്രസ്താവനകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരികയാണ് വെല്ലുവിളി പല രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമിത്ഷായുടെ എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കും എല്ലാവരെയും അടിച്ചു പുറത്താക്കും കുടിയേറ്റക്കാരന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അടിച്ചു പുറത്താക്കും എന്ന് പറയുന്ന വാചകങ്ങളടങ്ങുന്ന പ്രസംഗങ്ങളടക്കം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുകയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇത് പറയുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും എന്തിനു മീററ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അവിടുത്തെ മീററ്റിലെ പോലീസ് മേധാവി എസ് പി തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പറയുന്ന വീഡിയോ വൈറലാകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യം ആശങ്കയിലാണ് രാജ്യത്തെ മതേതരത്വ സ്വഭാവം കൈവിടുമോ എന്ന് പറയുന്ന ആശങ്ക രാജ്യത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഓട്ടം അടയ്ക്കും പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങ് അടച്ചു കളയാമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്